क्वेश्चन नंबर वन वेन डू ग्रीन हाउस गैसेज कोज ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज से ग्लोबल वार्मिंग कब होती है ऑब्जेक्टिव देखें वेन देयर कंसनट्रेशन इज इंक्रीज जब गैसेज की कंसनट्रेशन बढ़ जाए वेन देयर कंसनट्रेशन इज डिक्रीज जब गैसेज की कंसनट्रेशन कम हो जाए वेन देर आर नो ग्रीन हाउस गैसेज जब ग्रीन हाउस गैसेज हो ही ना और वैन गैस ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज बैलेंस वे तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट When their concentration is increased. Next बात करते हैं Second question. How much percentage of energy is absorbed from the sun to earth? यहाँ पर देखो अगर तुमको ये चीज़ सीखनी है ना कि कितने परसेंट कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है तो मैंने इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज का और ग्लोबल वार्मिंग का एक वीडियो बना रखा है उसका लिंक मैंने लास्ट में आ जाएगा आपको वीडियो ख़त्म होने पर उसको देख लीजिएगा जिससे आपको पता पड़ जाएगा कितने परसेंट कौन एब्जॉर्ब करता है कौन रिफ्लेक्ट करता है ठीक है तो अभी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में पचास जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं वट इज़ कॉल्ड द फिनोमिना वेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाई द एटमोसफियर is re radiated towards the surface of the earth तो देखिए face of the earth इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ग्रीन हाउस इफेक्ट कि भाई यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि भाई जब रेडिएशन <coughs> एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद में वापस से उसको रेडिएट कर दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑप्टेन ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ द ट्री अगर पेड़ काटोगे तो उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट होगा तो ये बोल रहा है ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी ज़्यादा साफ पानी मिलेगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और इंक्रीज इन द रेन तो बारिश बढ़ेगी तो आंसर हो जाएगा कि भाई इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट बात कर देंगे विच ऑफ द फॉलो विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है तो आंसर हो जाएगा इसका वाटर वेपर सबसे ज़्यादा है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी पहले मैं बोल के बता देता हूँ ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर आ जाएगा आपके पास में एक तो एच टू ओ एक आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एक आ जाएगी एन टू ओ एक हो जाएगी ओजोन एक हो जाएगी मिथेन अब कौन सी नहीं है तो आंसर हो जाएगा क्या इथेन ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं वेन डिड ग्रीन हाउस गैस डिस्कवर ग्रीन हाउस गैस डिस्कवर हुई थी एटीन नाइन्टी फोर में एटीन नाइन्टी फोर में आर एन एस एस आर एन एस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी इसके अंदर आपको याद होना चाहिए एक एक टिंडल इफेक्ट होता है है ना तो वो टिंडल इफेक्ट के बाद में इसने ये फिनोमिना दिया था वाई द टेम्परेचर इन साइड द कार इज मच वार्मर देन द आउटसाइड टेम्परेचर वेन द कार दैट हैज़ बीन लेफ्ट पार्कड इन द सन फॉर ए कपल ऑफ आर्ट्स अगर थोड़ी देर धूप में कार को खड़ी रख दें तो वो गर्म हो जाती है किसकी वजह से तो वो हो जाएगा आंसर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा टेकिंग द एग्जाम्पल पार्कड कार इन द सन फॉर ए फ्यू आर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टेक प्लेस तो भाई अगर कार को थोड़ी देर तक खड़ी रखते हैं तो उस तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से फिनोमिना होता है तो भाई ये बोल रहा है कि सनलाइट वंस एंटर्ड द कार थ्रू विंडो इज़ पार्शली कवर्ड इनटू हीट कि भाई कन्वर्टेड इनटू हीट मतलब क्या हुआ कि जो सनलाइट आ रही है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड और क्या बोल रहा है सनलाइट वंस एंटर्ड द कार थ्रू विंडो इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई द कार सारी कार एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी सनलाइट को और कन्वर्टेड इंटू विंड एनर्जी तो क्या विंड एनर्जी बनती है हुँ? इलेक्ट्रिसिटी बनती है या कार ही एब्जॉर्ब कर लेती है वो हीट में बदल जाती है आंसर होगा हीट में बदल जाती है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज इंटरेक्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किसके साथ में इंटरेक्शन होता है ग्रीन हाउस गैसेज इंटरेक्ट विद द सन एनर्जी सन की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट होती है विंड एनर्जी से नहीं होती एटमोसफेरिक प्रेशर से कोई मतलब नहीं है ना पोल्यूशन इन द एटमोसफेयर से कोई मतलब नहीं आंसर हो जाएगा हमारे पास में सन एनर्जी सन एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है ग्रीन हाउस इज़ मेड अप ऑफ ग्रीन हाउस किस से बना होता है ग्लास से बना होता है और क्या ग्रीन हाउस का ग्लास का बना हुआ होता है इसको भी तुम लोग वीडियो में देख लेना सब कुछ बता रखा है वीडियो के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कोज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग किस से होती है ग्लोबल वार्मिंग ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से होती है नेक्स्ट देखें हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमोसफियर सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो आंसर हो जाएगा इसका तीस परसेंट बढ़ी है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू एन एफ सी सी 
यू क्या है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये तो ए आंसर है इसका ठीक है नेक्स्ट देखिए हु मेजर्स द ग्लोबल वार्मिंग रेट अरे ग्लोबल वार्मिंग की रेट कौन एस्ट्रोलॉजर फिजिसिस्ट है ना फिलोसोफर या क्लाइमेटोलॉजिस्ट नाम से पता पड़ रहा है क्लाइमेटोलॉजिस्ट करेगा उसका मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा मेंटेन स्टडी टेम्परेचर टेम्परेचर को स्टडी रखेगा चेंज इन द रेल रेनफॉल है ना प्लीजेंट इन्वायरमेंट और कोज लेस पोल्यूशन तो रेनफॉल में चेंजेस देखने को मिलेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है रेडिएटिव फोर्स की वजह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑक्सीजन की वजह से या सेंटिपिटल फोर्स की वजह से आंसर हो जाएगा रेडिएटिव फोर्सेस की वजह से हाउ ह्यूमन एक्टिविटी हैज इन्फ्लुएंस ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग इन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से किस तरह से इन्फ्लुएंस यानी बढ़ता है तो बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज बाय कोजिंग चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स बाय चेंजिंग द रेडिएटिव बैलेंस ऑफ द गवर्निंग द अर्थ और बाय द प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट तो आंसर हो जाएगा चेंजिंग रेडिएटिव बैलेंस रेडिएटिव बैलेंस के बदलने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंथ्रोपोजेनिक रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट तो इसका आंसर हो जाएगा एरोसोल क्योंकि एरोसोल जो होता है ना उसी की वजह से होती है हमारे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस सीमेंट पेपर ग्लासेस नहीं एरोसोल की वजह से आप एयर के अंदर जितना ज़्यादा गैसेज मिलाते जाओगे हार्मफुल गैसेज उतना ही ज़्यादा इसको फोर्स मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन